Isa na yata sa pinaka-humble na player ay itong si Jonas Villanueva, isang guard na naglaro ng 12 seasons sa PBA. Dalawang beses siyang nanalo ng kampyonato, ito ay noong 2009 Fiesta Cup at 2012 Commissioner's Cup. Pero nasaan na nga ba siya ngayon? Ano ang nangyari sa kanyang basketball career? Kaya sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang kwento ni Jonas Villanueva. Si Jonas Victolero Villanueva ay ipinanganak noong March 31, 1983 sa Bukawe, Bulacan. Naglaro si Villanueva ng basketball sa college para sa FEU Tamaraus, kung saan ay tinulungan niyang makuha ang UAAP Men's Basketball Championship sa ika-68 season, kasama si na Mark Isip, RJ Rizada, Jeff Chan, at ang naging teammates niya sa Beermen, si Arwin Santos. Sa season na iyon, pinalitan niya sa starting point guard si Dinok Miranda. Siya ay naging eligible para sa UAAP Rookie of the Year, ngunit natalo siya kay Jai Reyes ng Ateneo. Nang sumunod na season, nag-graduate ang mga best players ng FEU na sina Santos at Isip. At ang resulta, natalo sila sa kanilang unang apat na laro. Nakuha nila ang kanilang unang panalo kalaban ang UP Maroons, kung saan ay gumawa ng 48 combined points sina Villanueva at Chan. Nakagawa pa sila ng tatlo pang sunod na panalo. Sa kabila ng kanilang effort, Nabigo pa rin silang makapasok sa Final Four. Sumali si Villanueva sa 2007 PBA Draft kung saan ay napili siya bilang ika ninth overall pick ng San Miguel Beermen. Nag-struggle siya sa kanyang rookie season bilang backup ng veteranong si Olsen Rasela. Nang sumunod na season, ginawa siyang starting point guard ang dating number one draft pick na si Mike Cortez ay nagkaroon ng isang season-ending ACL injury. At ang laro ni Rasela ay unti-unti nang nawawala. Nakagawa siya ng career high na 27 points sa 93-89 na panalo laban sa Alaska Aces. Pagkatapos ay sinundan niya pa ito ng 16 points sa isang 114-105 na panalo laban sa undefeated na Burger King Titans. At dahil dito, nakuha niya ang Player of the Week Award. Nanalo siya ng Fern C Finals MVP matapos nilang manalo sa 2009 PBA Fiesta Conference Championship kung saan ay nag-average siya ng 11 points, 3.9 rebounds at 3.6 assists sa serye. Noong 2008-2009 PBA season, ginawaran siya ng Most Improved Player Award. At nang sumunod na season, nanalo siya sa kanyang unang obstacle challenge noong 2010 All-Star Weekend. Sa taon ding iyon, na-trade si Villanueva sa BMEG Derby Ace Lamados para kay Paul Artadi. Hindi siya masyadong nakalaro sa kanyang unang season sa BMEG dahil sa ankle injury. Siya ang naging ikatlong player sa season na iyon na nanalo ng back-to-back -back obstacle challenges after Rob Johnson and Willie Miller. Noong 2011-2012 season, napanalunan ni Villanueva ang kanyang unang PBA championship kung saan ay nakalaban nila ang Talk and Text Tropang Texters sa 2012 Commissioner's Cup Finals. Nanalo rin siya ng kanyang ikatlong sunod na obstacle challenge sa season ding iyon. Noong 2012 Governor's Cup, nakapasok sila sa finals sa pamamagitan ng pagtalo nila sa Henebra sa playoffs. Sa Game 6, gumawa sila ni PJ Simon ng combined score na 27 points para mapwersa ang series sa Game 7. Pero sa Game 7, hindi masyadong nakapag-ambag si Villanueva at nakuha ng rain or shine ang kanilang unang title sa kanilang franchise history. Noong 2013, na-trade si Villanueva kasama si JC Intal sa Baraco Bull Energy Cola para kina Alex Malyari, Leo Nahorda, at Lester Alvarez. Muli niyang dinipensahan ang kanyang obstacle challenge title, at dito ay nanalo siyang muli ng apat na magkasunod na taon. Sa huling bahagi ng taong iyon, siya ay inoperahan para sa isang meniscus tear na naging dahilan upang hindi siya makalaro sa conference. Noong 2014, na-trade si Villanueva sa Global Port Batang Pier para kay Leo Nahorda, pagkatapos ay sa Air 21 Express, para kay Bonbon Custodio. Sa taon ding iyon, natalo siya sa obstacle challenge sa kanyang former San Miguel teammate na si Mark Barroca. Sa 2014 Governor's Cup, pinangunahan niya ang Air 21 sa quarterfinals. Ngunit sila ay na-eliminate ng rain or shine. Sa off-season, ang Air 21 ay binili ng Metro Pacific Investments Incorporated at sila ang naging Enlex Road Warriors. Dito ay binigyan nila ng bagong kontrata si Villanueva. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang obstacle challenge title noong sisong iyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay natalo siya kay Jeric Fortuna. 
Sa unang laro ng 2016-2017 season, gumawa si Villanueva ng 16 points sa isang panalo laban sa Alaska. Pagkatapos ay mayroon siyang 11 points at 12 points sa magkasunod na pagkatalo sa Beermen at sa Hot Shots. Bago ang simula ng susunod na season, siya ay naging unrestricted free agent. Paliwanag ni Coach Yeng Giao, sa pagdating ni point guard Kevin Alas at Kiefer Ravenna mula sa draft, si Villanueva ay nawala ng spot. Noong 2019, si Villanueva ay naging head coach ng Batan Risers sa Chooks to Go Pilipinas 3x3 League. Naging reserve player din siya para sa team na yon. Nang maglaon, sumali siya sa Bataan's management group. Nag-coach din siya sa MPBL team noong 2019-2020 season. Sa kabila ng pagkawala ng kalahati ng kanyang roster sa simula ng season dahil sa bagong management, nagawa niyang madala ang kanilang team sa playoff seed. Gayunpaman, hindi sila nakapasok sa semis dahil natalo sila sa Pampanga Giant Lanterns. Si Villanueva ay naging head coach din ng iWalk Charger noong 2019 PBA D-League Foundation Cup. Wala man ngayon sa radar ng basketball si Villanueva, ay masaya naman itong namumuhay kasama ang kanyang pamilya sa labas ng bansa. Sinubukan nilang dalawa ng kanyang asawa ang pagbavlog pero hindi ito naging successful.